प्रपंचव्याप्त विपत्ल नेपथ्य दिन सारी बैकग्रउंड मैं सारी चूसते क्रीस्तपूर्व नाग वाल मुफ्ई टैफस अने व्याधि प्रबल मोदी विपत्ति का चुप्को मन चरत्र में गर्ति मोटमोद विपत्त अने वाटे टैफस अने व्याधि अदिंदी क्रीस्तपूर्व नाग वाल मुफ्ई अभी राव जी इप्ड वरकू पदेल याबे आर जनवरी इरवे मूड चाइना सांसि प्रावं संभव भूकंप वाल अत्यधिक प्राण नष्ट जी दादा एंत चलने का एम याब वेल मंद चलने का अब कन की सो भूकंप वाल एंतम चलन दादापू एन लक्षल मंदी एन मंदी चल पड़ने जी सो इत अत्यधिक प्राण नष्ट नमोदे संघटन एन चाइना सांसी प्रावं जगह भूकंप वे पदहेन वाबई आर जनवरी इरवे मूडो तारीखन अभी रिकॉर्डन दादा एन लक्षल मंदे सारी चल जी का अंतमे चल वाल दुकान मन विपत्त चाल नष्ट जी अदे मन के इंतरकू जगह अति पे विपत्त का मन भाव सो प्रपंच वातावरण संस्थ निवेद प्रकार नई फाइव टू थौज फोर मध्य प्रपंचव्याप्त संभव विपत्त तीर एलाने मन अच्छा अभी मन चूस इंपारटे बिटे फस्टी वरदल थर्टी पर्सेंट अन्ट मन की जगे विपत्ल अनेक रख मन की तेस कदा वरदल तुफा करवल अग्निपर्वता बदल लेकिन व्याधु भूकंप इलावी मन की विपत्ल का चुक देन वाल मंदिर नष्ट होने मन कमन वरदल वाल थर्टी पर्सेंट अद बिटा एपड़ू सो विपत्ल दृष्टि पेको क ये ये विपत्त वाले शात मंद चाने के अवकाश चलते बिटे वरदल वाल वरदल वाल दादा थर्टी पर्सेंट जन चलने जो अभी मोदी स्थान में उ वरदल अने अंश मोटमोद स्थान में उ रेडो स्थान में उन्दे तुफा रेडोदे तुफा दीन वाल दादा ट्वेंटी वन पर्सेंट मंदी चलने जो मूडो स्थान में उन्दे करवल करवल वाल नई पर्सेंट चलन सो अत्यधिक नष्टा कल इधन अंशमेंटे वरदल वाल दादा थर्टी पर्सेंट मंदिर चलो तुफा इरव शात कर वाल नई पर्सेंट आ तर मिगतावी तक तक शाता महम्मारी व्याधु वाल पदहे शात मंदी भूकंप मरी सुनामी वाल दादापू एन शात मंदी भूतापा टेमपरेशन वीटने वाले नाग शात इंक मिगलनवी वन पर्सेंट वन पर्सेंट अंदर इच्छा कीटक दाड़ वाल सो कीटका अटाक चयन वाल अनेक रकल नष्ट जरग्न वाल एंतम चलो वन पर्सेंट अभी सो इनसे अनेक रका सड़न ऐसी विजृंभ दाने वाले इंडरक्ट कर कर वाल अनेक मंद चल एंत मन की कंट्रिब्यूटन दादापू वन पर्सेंट कीटकाल वाल जगे नष्टा मैं एंत पर्सेंटन वन पर्सेंट सो वन पर्सेंट जो मध्यकाल मन चूसा मेडल वाल डैमेज जो सो पाकिस्तान परर प्राता ए मेडल विपरीत अटैक मेडल को वही लक्षल चप्पन एदेद पट पोला पंस्तू उ पट पोला की सारी मेडल दंड अट कोई लक्षल को मेडल वी मत पटना तीन मन मन एम चेयरना मेरे अमी स्प्रे चेयर यह विधा वरीक लेमी ले चाल मंदे दरक नैटल दोमल रखी वाड़े नैटल लेकिन अटी पट मीद परचन कल परी अवी दाटो पड़को कापड़कना तप एकरावरू चेयले एकरा मनमेला कंट्रोल चेयलता मेडल दंड वी पड़पुदी पड़पन तरह से वितिन मिनीस मत आकल को ते मल्ल वेरे प्लाट के लिए सो इमीडियट एवरू कंट्रोल अवकाश में लेदन का इट विपत्ल कगणच कीटकाल दाड़ कीटकाल दाड़ी इवन मन को अवकाश उ सो इन क्रोत का मारने परस्थित बटी इट अटाक्स चला भी संभव प्रसेंट सो ई पर्सेज बर्तक प्रपंच व्याप्त मंदी जन विपत्त वाल प्राण को को दिन वाले आस्ति नष्ट इवन जो नंबर वन स्थानेंटे वरदल वाल वरदल वाल दादा थर्टी पर्सेंट 
థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ ముప్పై శాతం మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది రెండో స్థానంలో తుఫాన్లు మూడో స్థానంలో కరువులు ఉన్నాయి మిగిలినటువంటి స్థానాల్లో మిగిలినటువంటి విపత్తులన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ అండ్ రెడ్ క్రీసెంట్ సొసైటీ ప్రచురించిన విప ప్రపంచ నివేదిక ప్రపంచ విపత్తు నివేదిక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అవి అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ప్రపంచ విపత్తు నివేదిక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ దాన్ని ఎవరు సమర్పించారు అని కూడా అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ అండ్ రెడ్ క్రీసెంట్ సొసైటీ వీళ్ళు దీన్ని ప్రకటించారు దీని ప్రకారం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యలో ఆ మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం విపత్తుల ప్రభావానికి గురైనటువంటి వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారనంటే ఎనభై ఐదు శాతం మంది ఆసియా ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు దాదాపు ఎనభై ఐదు శాతం మంది ఉన్నట్టుగా ఈ రిపోర్ట్లో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అత్యధిక శాతం నష్టాలు వరదల వల్ల సంభవించాయి కాబట్టి వరదలు అనేటువంటిది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో వరదల వల్ల ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం అనేటువంటి జరిగేది ఏంటంటే వరదల వల్లే జరుగుతుంది అది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆసియా పసిఫిక్ రీజియన్లో కూడా ఎక్కువ నష్టం దేని వల్ల సంభవించింది అని అంటే ఈ వరదల వల్లే మనకి సంభవించడం జరిగింది అక్కడ ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో హుదూర్ తుఫాను వల్ల అత్యధిక నష్టం వాటిల్లింది ఆ తర్వాత చైనాలో లూడియా భూకంపం వల్ల గరిష్ట నష్టం అనేటువంటిది జరగడం జరిగింది సో హుదూద్ తుఫాన్ మనకు తెలిసిందే విశాఖపట్నంలో వచ్చినటువంటి హుదూద్ తుఫాన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ప్రాణ నష్టం కంటే కూడా ఎక్కువగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది ఆస్తి నష్టం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో జరిగింది ప్రాణ నష్టం అనేటువంటిది ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి చర్యల వల్ల ముందుగానే కొంతవరకు హెచ్చరికలు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏం జరిగిందని అంటే ప్రాణ నష్టాలు అయితే అంత ఎక్కువగా జరగలేదు కానీ ఎక్కువగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది అనేకమైనటువంటి ప్రధానంగా రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి కంప్లీట్గా రోడ్లన్నీ లేచిపోయి అలాగే చెట్లు పడిపోయి మొత్తం మీద ఇల్లు కూడా చాలా వరకు కూలిపోవడం జరిగింది విపరీతమైనటువంటి ఆస్తి నష్టం అనేటువంటిది ఈ హుదూద్ తుఫాన్ వల్ల జరిగింది సో ఇది కూడా ఒక విపత్తుగా మనం చూసుకోవచ్చు సో దీంట్లో ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక నివేదిక నోట్ వన్ అని ఉంది చూడండి అక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో విపత్తులు సంభవించినటువంటి దేశాల్లో యుఎస్ఏ అమెరికా నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు విపత్తులు మొదటి స్థానంలో ఉండగా తర్వాతి స్థానాల్లో చైనా మరియు ఇండియా అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి మనకి కొంతవరకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే యుఎస్ఏలో అంటే ప్రపంచంలో అత్య అగ్రదేశం అని చెప్తున్నాము ఇవన్నీ అనుకుంటాం కాకపోతే అక్కడ విపత్తులు అనేటువంటివి అక్కడ చాలా ఎక్కువ ఓవరాల్గా ప్రపంచం మొత్తం మీద కనుక మనం చూసేటట్టయితే ఎక్కువగా విపత్తులు సంభవిస్తున్నటువంటి దేశం ఏది అని అంటే అమెరికా అలాగే తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటివి ఏంటంటే చైనా ఉంది ఎక్కువ భూకంపాలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఈ అమెరికాలో అగ్నిపర్వతాలు బదిలైపోవడం టోర్నెడోలు లేకపోతే తుఫాన్లు ఎక్కువ అన్నీ కూడా ఎక్కువే అక్కడ మొత్తం మీద అన్ని రకాలైనటువంటి విపత్తులు కూడా అక్కడే ఎక్కువగా ఉంటాయి మన ఇండియా గురించి మనకు తెలిసిందే తుఫాన్లు ఎక్కువ ఉంటాయి వరదలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఇది మన ఇండియాకు సంబంధించినంత వరకు అదే మనం చైనాలో చూసేటట్టయితే కంప్లీట్గా అక్కడ ఎక్కువగా భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా మిగిలినటువంటి వరదలు కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి దీనివల్ల ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ అమెరికా చైనా ఇండియా ఇలాంటివన్నీ కూడా టాప్ టెన్ దేశాల్లో ఉంటాయి ఒక రకంగా మనం చెప్పుకోవాలండి అభివృద్ధి చెందినటువంటి చెందుతున్నటువంటి దేశాల లిస్టులో మనం తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి చైనా ఒక బలమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగినటువంటి దేశం ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం చైనా ప్రోడక్ట్ కొంటున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇండియాలో ఆ విధమైనటువంటి పోటీ ఇచ్చేటట్టుగా ఎవడు తయారు చేయలేకపోయాడు సపోజ్ ఒక ఎంఐ ఫోన్ ఏదో వాడుతున్నాం లేకపోతే ఒక వివో ఫోన్ వాడుతున్నాం ఇవన్నీ ఎక్కడ బ్రాండ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా చైనా నుంచి వచ్చినటువంటి బ్రాండ్స్ మరి ఏమి ఇండియన్స్ అలా తయారు చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు అదే రేటుకి అంతే దీనికి ఇండియన్స్ తయారు చేయొచ్చు కదా అంటే అక్కడ తయారు చేయట్లేదు చేయలేకపోతున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటనమాట మన దగ్గర లేనిదేదో వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఇండైరెక్ట్గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది అదే అనమాట సో అది ఏదైనా పట్టుదలు కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి రిసోర్సెస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటనంటే మన దగ్గర లేనటువంటివి లేదా మనం దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయలేనటువంటి దాని మీద చైనా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు దానివల్ల దాని తాలూకు ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా బలంగా ఉంది ఆ దేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక మూలాలు అనేటువంటివి చాలా బలంగా ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది లేకపోతే ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళి వేరే దేశాల్లో వస్తువులను ఉత
సో అని చాలా చౌకగా దొరుకుతుంటాయి ఒక ఎంఐ ఫోన్ తీసుకున్నారు లేకపోతే ఒక వివో ఫోన్ తీసుకున్నారు ఒప్పో ఫోన్ తీసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా చైనాకు సంబంధించినటువంటి బ్రాండ్లు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి బ్రాండ్ ఒకటి లేదు ఎందుకు మీకు మామూలు ఇండియన్ బ్రాండ్కి సంబంధించి దాన్ని కంపారిజన్ చేస్తే మీకు అవి బెటర్గా అనిపిస్తే అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి చాలా మనకు కావాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి చైనా దేనికి బాగా ఫేమస్ తక్కువ ధరలకు బాగా ఫేమస్ అనమాట మనం ఏదైతే ఇండియాలో వంద రూపాయలు పెట్టుకుంటామో చైనాలో ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలకి లభించేస్తుంది మనకి అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనం దేని వైపు ఆకర్షితం అవుతుంటాం అంటే తక్కువ ధర ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఎక్కువ ఫీచర్స్ వస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఎంఐ ఫోన్లు మన మన దేశంలోకి వచ్చినంత వరకు కూడా మిగిలినటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా డామినేట్ చేసేవి శాంసంగ్ ఫోన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర ఫోన్లు కావచ్చు వాటిలో ఏం ఆప్షన్స్ ఉండవు కనీసం సరైనటువంటి కెమెరా ఉండదు సరైనటువంటి బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉండదు అయినప్పటికీ దాని రేట్లు చూస్తే పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఆ రేంజ్లో ఉండేటువంటివి అనమాట ఒక్కసారిగా ఎప్పుడైతే ఎంఐ వాళ్ళు మన దేశంలో ప్రవేశించారో ఏం జరిగింది ఓవరాల్గా కంప్లీట్గా దాని ఇదే మారిపోయింది అనమాట మీకు హై కాన్ఫిగరేషన్తో వచ్చేటువంటి ఫోన్ ఏదైనా సరే పదిహేను వేల రూపాయలు పదివేలు రూపాయలు దొరుకుతుంది అదే అంతకుముందు ఎంత కమ్మేటటువంటి వాళ్ళు ముప్పై వేలు నలభై వేలు రూపాయలు కమ్ముతుండే అన్నారు సో మనకు అంత ఆనందం ఏంటి అదే దీంట్లో వచ్చేటప్పుడు సింపుల్గా వచ్చేదాన్ని మనం కొనుక్కుంటాం కానీ మిగిలినటువంటి వాటిని మనం ఎందుకు కొనుక్కుంటాం సో ఇలాగా కొన్ని విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇలాంటి బలమైనటువంటి మార్కెట్ ఉండేటటువంటి మన లాంటి దేశాల్లో వచ్చేసి అక్కడ వాటి తాలూకు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుంది దానివల్ల వాటి తాలూకు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంది ఓన్లీ చైనా ఒకటే కాదు అంటే ఇవన్నీ చైనాకు సంబంధించినటువంటి బ్రాండ్లు ఒకటే చైనా కావచ్చు కొరియా కావచ్చు శాంసంగ్ కొరియాకి సంబంధించి ఇంక ఇలాగ అనేక రకాలైనటువంటి బ్రాండ్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ మంది జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే సో ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండేటువంటి దేశాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఇండియా కూడా అలాగ చాలా వరకు బలమైనటువంటి దేశమే అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కువ మంది జనాభా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా బలమైనటువంటి దేశంగా మారలేకపోతుంది అనమాట ఇప్పటికీ అమెరికన్ డాలర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మన ఇండియాలో దాదాపు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు ఉంది ఒక అంటే ఒక రూపాయికి ఒక డాలర్కి మనం చూసుకుంటే డెబ్బై ఆరు రూపాయలు పెడితే కానీ ఒక డాలర్ మనకి లభించదని అర్థం అనమాట సో ఇది చాలా ఒక రకంగా ఏంటంటే మన తాలూకు దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి నాకు చెప్తా ఉంటుంది సో ఒక ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళ క్రితం లేకపోతే కొంతకాలం క్రితం అది అరవై రూపాయలు అరవై ఐదు రూపాయలు అలా ఉండేది సో రేట్ పెరుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటనమాట ఒక డాలర్ మనం కొనుక్కోవాలంటే డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మనం వెచ్చించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది సో అది కూడా ఆర్థిక పరంగా ఒక రకమైనటువంటి డిజాస్టర్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు వీటన్నిటిని కూడా సో ఎందుకు ఆ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి దానివల్ల ఏంటి ఇమీడియట్గా మిగతా వాళ్ళ మీద వేసేస్తారు ఏం మన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఏది కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ పెట్రోల్ ఈ ముత్పత్తులు కనబడుతుంటాయి అనమాట ఏదైనా మనకి డబ్బులు కావాలి ఎక్కడైనా నష్టాల్లో ఉన్నామంటే ఇమీడియట్గా పెట్రోల్ రేట్లు పెంచేస్తూ ఉంటారు సో దాని మీద ఒక రూపాయి పెంచినా సరే అనేక వందల కోట్ల రూపాయలు ఒకసారిగా వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట అలాగా ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు అలా పెంచుకుంటూ వచ్చారు కంప్లీట్గా పెట్రోల్ రేట్లు ఇప్పుడు మన దేశంలోనే ఇంత హై లెవెల్లో ఉంటాయి మిగిలినటువంటి దేశాలు చాలా దేశాల్లో పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ చాలా తక్కువ రేట్లతో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడ ఈ ట్యాక్స్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గించుకుని చాలా తక్కువ రేట్లకి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనమాట మన దేశంలోనే ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి విధానాలు ఉన్నప్పుడు ఎంత పెద్ద డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా వాటిని తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఉంటుంది ఆ కోవలోకే వస్తాయి అమెరికా చైనా ఇండియా ఇవన్నీ కూడా అనమాట సో అమెరికా చైనా ఇండియా ఇవన్నీ కూడా అందులో ఎందుకంటే వాటికి ఏంటి ఎప్పటికప్పుడు ఏదైనా నష్టం జరిగితేనే మనం అవన్నీ రియాక్ట్ అవుతాం ఎక్కువ నష్టాలు జరిగాయి కాబట్టి అమెరికా వాళ్ళు ఏంటంటే దాంట్లో ఎక్కువ వాటి నుంచి రికవర్ అవ్వడం ఎలాగనేది నేర్చుకున్నారు మన మన రాష్ట్రంలో చెప్పాను దేశంలో చెప్పాను కదా ఒరిస్సా ఒరిస్సా అనేటటువంటిది చాలా వెనుక పడినటువంటి రాష్ట్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఒరిస్సా ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆంధ్ర మనకి ఇక్కడ ఉన్నాం దాదాపు పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒరిస్సా ఉందన్నమాట మీకు క్లియర్గా డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసిపోతుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒరిస్సాలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది చూసాం మొన్న అక్కడ సుంకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి చూసాం అనమాట మన హాస్పిటల్స్ కానీ మన ఇవన్నీ కానీ చాలా ఎక్కువ ఆడంబరంగా ఉంటాయి దాంట్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే అంటే ఆడంబరం అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదో అని
సో ఎవరైనా ఏమైనా పని కావాలంటే ఆ బ్లాక్ వరకు వెళ్ళాల్సింది ఇటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి బిల్డింగ్స్ కనుక చూస్తే మనమే ఆశ్చర్యపోతాం ఇది ఒక హాస్పిటల్ అని మనకి అనిపిస్తుంది అక్కడ ఏమి సరైనటువంటి వసతులు ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఎక్కువగా గిరిజన ప్రాంతం అదంతా కూడా సో అటువంటి ప్రదేశాల్లో ఇలాంటివి జరిగేటప్పుడు ఏమైనా ఎప్పుడైతే విపత్తులు అనేటువంటి ఏర్పడతాయో వాళ్ళు ఒక విషయంలో మాత్రం మొత్తం ఇండియా మొత్తంలోనే టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు ఎవరంటే ఒరిస్సా ఏదైనా విపత్తు సంభవించినప్పుడు పర్టికులర్గా తుఫాన్ లాంటి విపత్తులు ఏవైనా సంభవించినప్పుడు అత్యధికంగా రియాక్ట్ అయ్యేటువంటి స్టేట్ ఏది అని అంటే ఒరిస్సానే అంటే రియాక్ట్ అవ్వడం అని అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇమీడియట్గా దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది చేసేటువంటిది ఏంటంటే ఒడిస్సా అనమాట సో వాళ్ళకి తెలిసిన అన్ని విషయాలు మిగిలిన మిగిలినటువంటి స్టేట్స్కి తెలియని అవసరం లేదు అంటే తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళకే నష్టం జరుగుతుంది నష్టం జరిగినటువంటి వాడే కదా దాని నుంచి రికవర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఇదంతా కూడా ఒడిస్సాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ దేశాలు వాటి తాలూకు డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసేటట్టు అయితే ఇదే మనకు బోధపడుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ విపత్తులు అక్కడ సంభవించాయి కాబట్టి అవి ఈ రోజుకి కూడా బలమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ లాగా మారాయని కొంతవరకు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నష్టం జరుగుతున్నప్పుడే దాన్ని పూడ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఏదో గడిచిపోతుంది కదా అని అనుకుంటే అలా గడిచిపోతూ ఉంటుంది అంతే అంతే తప్ప అటు నువ్వు ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్కి మనం వెళ్ళలేము అలాగే అట్టడు స్థాయికి పడిపోలేము అలా నడుస్తుంది ఏదో నడుస్తుంది అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అలా చాలామంది మన స్టూడెంట్స్ కూడా గడిపేస్తుంటారు కాలాన్నంతటిని కూడా కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఉత్ప అదే విపత్తులు సంభవించడం కూడా మంచిదే రాసినటువంటి పరీక్షల్లో సరైనటువంటి మార్కులు రాకపోవడం విద్యార్థి దృష్టిలో అదొక విపత్తు అనుకున్నటువంటి ఉద్యోగాన్ని సాధించలేకపోవడం అనుకు అనుకున్నటువంటి ర్యాంక్ సాధించలేకపోవడం లేకపోతే ఏదైతే మనం ఒక గోల్ అనుకున్నాం ఒక ఐఏఎస్ సాధించాలి అది సాధించలేకపోవడం ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు దాని మీదే కష్టపడి అంతా చేసినప్పటికీ కూడా సాధించలేకపోవడం అదొక విపత్తు విద్యార్థి దృష్టిలో సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఏదైనా ఒక మంచి జరగడాని కోసం మనం లేకపోతే ఇంకేదైనా ఒక దానికోసం గట్టిగా ప్రయత్నం అనేటువంటిది చేస్తాం అనమాట సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఈ విపత్తుల వల్ల మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠాలు ప్రకృతి మనకు నేర్పించినటువంటి పాఠాలు దేశాలు ఏ విధంగా డెవలప్ అయ్యేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి సో ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసినటువంటి విపత్తులు అనేటువంటి దాంట్లో ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఒక ఇది పెట్టారు ఏంటంటే దుర్భిక్షము కరువులు మరియు వరదలు అనేటువంటివి ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసినటువంటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసినటువంటి విపత్తులు ఏవి అంటే వరదలు మరియు కరువులు సో ఇది ఇది ఇంపాడు కరువు అనేటువంటిది ఆల్మోస్ట్ మనకి సంబంధించింది అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటిది ఏదైనా ఒక తెగులు రావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఒక కొత్త కీటకం రావచ్చు అనేక కీటాలు కీటకాలు ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా మనకు లేటెస్ట్గా మనం చూసుకుంటే అనేక రకాలైనటువంటి కీటకాలు మన దేశంలోకి ప్రవేశించాయి ఎప్పుడుకప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు కొబ్బరికాయలు మీరు మార్కెట్లో చూసారనుకోండి ఎప్పుడు కూడా అంటే ప్యూర్గా ఉన్న కొబ్బరికాయలు మనకి ఎక్కడ మార్కెట్లో దొరకు కొబ్బరి బొండాల దగ్గర మనం చూస్తే దాని మీద అంతా కూడా ఒక ఇరియోఫిడ్ నల్లి అటాక్ ఉన్నటువంటి కొబ్బరి బొండాలే మనకు మొత్తం ఎక్కడైనా స్టేట్ మొత్తంలో కనబడతాయి సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సో ఇది ఎక్కడి నుంచో మన దేశంలోది కాదు విదేశాల నుంచి అలాగే మన కేరళ ప్రాంతానికి వచ్చి కేరళ నుంచి మన ఈ ప్రాంతాలకు వచ్చి ఇవన్నీ చేసేసి అలాగే మొక్కజొన్న పంట మీద ఎక్కువగా అటాక్ చేసినటువంటి కీటకం ఏంటి లాస్ట్ టైం మనం చూస్తే కనుక సో కత్తిరిపురుగు అనేటటువంటిది అది కూడా ఎక్కడ విదేశాల నుంచి మొత్తం ఎక్కడెక్కడో అలాగే వచ్చేసి కేరళ తీరాన్ని చేరుకుని కేరళ నుంచి మళ్ళీ మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ వచ్చేసి చివరికి అలా శ్రీలంక వెళ్ళిపోయి మొత్తం దేశం అంతా కూడా అలా తిరుగుతూ ఉంది కత్తిరిపురుగు దానివల్ల అనేక మంది అనేక మంది రైతులు నష్టపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది సో ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏం జరుగుతుంటాయి అంటే కరువులు సంభవిస్తాయి ఎప్పుడైతే ఇటువంటి అటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కరువులు అనేటువంటివి సంభవిస్తాయి దానివల్ల అనేక మంది అనేక వేల మంది చనిపోయేటువంటి ప్రమాదాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలుగా దేన్ని మనకి చెప్తున్నారు అని అంటే కరువుల్ని చెప్తున్నారు అలాగే వరదలను కూడా చెప్తున్నారు వరదలు మన మన చేతులు ఏం లేవు వరదలు ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయంటే ఈ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ వరదలు అనేటువంటివి ఎక్కువగా రావడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది భూమిలోకి ఇంక లేకుండా నీరంతా కూడా ప్రవహించడం వల్ల ఏంటంటే అనేక ప్రాంతాలు ముంపుకి గురైపోవడం ఇళ్ళలో కూడా వాటర్ వెళ్ళిపోవడం అనేక అపార్ట్మెంట్స్ మనం చూస్తుంటాం టీవీలో గట్ట సో అనేక అపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి నీళ్ళు వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్లోర్లోకి నీళ్ళు వచ్చేసాయి ఇవన్నీ కూడా మనం టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం సో అంత ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నటువంటి వాటిగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో భారతదేశానికి సంబంధించినంత వరకు
పదకొండు శాతం ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఇంకా అనేక ఇతర కారణాలన్నీ కూడా త్రీ పర్సెంట్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో మేజర్గా ఉన్నటువంటిది ఏంటన్నమాట ఇండియాలో వరదల వల్ల దాదాపు యాభై రెండు శాతం నష్టం జరుగుతుంది రెండో స్థానం లేముంది తుఫాన్ల వల్ల దాదాపుగా ఇరవై మూడు శాతం నష్టం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మూడోది ఏంటంటే భూకంపాలు మన దేశంలో కూడా వస్తాయి దాదాపు పదకొండు శాతం నష్టం అనేటువంటిది జరుగుతుందని చెప్పుకున్నారు మిగిలినటువంటి కారణాలన్నిటి వల్ల మిగతా పర్సెంటేజ్లు అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో వరదలు అనేటువంటివి చాలా డెడ్లీగా మనం చూడవచ్చు అలాగే తుఫాన్లు రెండోది ఏంటంటే తుఫాన్లు ఎందుకు తుఫాన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇండియాకి ఎక్కువగా తీర రేఖ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది మనకి తీర ప్రాంతం ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల ఎక్కువగా తుఫాన్లు అనేటువంటివి అటాక్ చేస్తాయి ఎక్కడో మధ్యలో ఉండేటువంటి దేశాలు కొన్ని ఉంటాయి ఎటు ఎటువైపు చూసినా కూడా వాళ్ళకి సముద్రం అనేటువంటి ఉండదు సో అటువంటి దేశాల్లో తుఫాన్లు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏమి ఉండదు ఏదైతే ఎక్కువగా తీర రేఖ కలిగినటువంటి దేశాలు ఉంటాయో ఆ దేశాల్లో తప్పనిసరిగా ఈ తుఫాన్లు అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటే దాంతోపాటుగా వరదలు అనేటువంటివి కంపల్సరీగా వస్తూ ఉంటాయి అది మనకు ఉండే మనకు ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజ్ కూడా అది అది ఇండైరెక్ట్గా అది కూడా నష్టం కూడా ఏదైతే ఎక్కువ పొడవైనటువంటి తీర రేఖ ఉండడం అనేటువంటిది మనకు ఒక రకంగా లాభం ఒక రకంగా నష్టం కూడా అదే కలగజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా బిఎంటీపీసీసి అని చెప్పి ఉంది ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఒకటి దానివల్ల కొన్ని నష్టాలు ఇచ్చారు భూకంపాల వల్ల యాభై శాతం అలాగే భూమి అరవై ఎనిమిది శాతం భూమి దుర్భిక్షం పన్నెండు శాతం భూభాగం వరదలు ఎనిమిది శాతం అని చెప్పేసి కొంత అంటే రిపోర్ట్లు ఒక్కొక్క ఇది ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి రిపోర్ట్లు అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకా దానికి మనం చూస్తే ఏంటంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల దేశ జీడిపిలో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట మనం దే ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల దేశ జీడిపిలో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టం జరుగుతుంది దేనివల్ల అంటే విపత్తుల వల్ల అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం